ഓസിലേഷൻസ് എന്ന പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സം സിസ്റ്റംസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അത് സ്മോൾ ആംഗിളിനായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കണം ഫോർ സ്മോൾ ആംഗിൾ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ വഴിയെ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എന്നാലും നോട്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറ് എന്താണ് ബോബ് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്നാണ് അല്ലേ ബോബ് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് എൻ അൺ സ്ട്രെച്ചബിൾ മാസ്ലെസ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദി അതർ എൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അതായത് ഒരു റിജിഡ് സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ലെങ്ത് എല്ലുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശരിക്കും ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല എല്ല് പകരം ഈ റിജിഡ് സപ്പോർട്ടായ ഞാനിവിടെ ഒ എന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്നും ഈ ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൽ അത് നമുക്ക് വഴിയെ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ബോബ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ മാസ് എം മാസ് ഉള്ള ബോബ് റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനെ തൽക്കാലം വിളിക്കാം എക്സ് സീറോ മെയിൻ പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു ഓസിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം വലിയ ഓസിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം പോകുന്ന പാത്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് അല്ലേ പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ആംഗിളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ മൗസ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വലിയ ആംഗിളാണെങ്കിൽ ഇത് ഓസിലേഷൻ ആണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഇൻ എ കേവ്ഡ് പാത്താണ് അല്ലേ പക്ഷെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ആംഗിൾ ആവുമ്പം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൗസ് പോയിന്റർ കളിക്കുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്തായിരിക്കണം വെരി സ്മോൾ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്മോൾ ആംഗിൾ ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് വെരി സ്മോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം എന്താവും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആവൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു വലിയ ആംഗിളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഐഡിയലി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ആംഗിളാണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൗസ് പോയിന്റർ കളിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനിലായിരിക്കും ഫോർ സ്മോൾ ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോബ് ഈ സമയത്ത് ബോബിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോബാണ് അത് നമുക്ക് എം ജി എന്ന് വിളിക്കാം എം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ബോബാണ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോബ് എം ജി ഡയറക്ട്ലി ഡൗൺവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അ
ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു മാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെയ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഒരു കമ്പണൻ്റ് എം ജി കോസ് തീറ്റ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ എം ജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എം ജിയുടെ ഒരു കമ്പണൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്ക് എം ജിയെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയും റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോബ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എം ജിയുടെ ഏത് കമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് നോക്കൂ എം ജിയുടെ എം ജിയുടെ കോസ് കമ്പണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പണൻറ്റിനെ എഴുതാം എം ജി കോസ് തീറ്റ അതാണ് ടെൻഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യെല്ലോ കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പണൻറ്റ് എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ജിയുടെ സൈൻ കമ്പണൻ്റ് ആയ എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ബോബിനെ തിരിച്ച് ഈ ഒരു മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് എം ജിയുടെ ഒരു കമ്പണൻ്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പണൻ്റ് ആയ എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബോബ് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ആർക്കിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതെന്തുകൊണ്ട് ആർക്ക് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് സ്മോൾ ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും നോക്കൂ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബോബിൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷനിൽക്കിടയിൽ നമുക്ക് ഈ ആർക്കിനെ വിളിക്കാം എക്സ് അതേപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് എൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അല്ലേ ഒ മുതൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള ദൂരം അറിയപ്പെടുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡിലം എന്നാണ് മക്കളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡിലം ചില കുട്ടികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ ബോബ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചരടിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണെന്ന് അല്ല അത് ഒ എന്ന റിജിഡ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്തിലൂടെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോബ് പോകുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത്ത് ശരിക്കും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എം ജി എന്ന വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോബിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു അതിൽ എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് എന്താണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എപ്പോഴും അണ്ടർ എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ പല കുട്ടികളുടെയും ഡൗട്ട് എന്താണ് ഈ മൈനസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ആംഗിള് എങ്ങോട്ടാണോ കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് സൈൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അടുത്തത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോർ സ്മോൾ ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ ആംഗിളിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആവൂ സോ ഫോർ സ്മോൾ ആംഗിൾ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തീറ്റ അതുപോലെ ടാൻ തീറ്റയും ഫോർ സ്മോൾ ആംഗിൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തീറ്റ ആയിരിക്കും ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് നമ്മളത് ഓർത്ത് വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം വളരെ ചെറിയ വളരെ വളരെ ചെറിയ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കും ബൈ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം എ ഏതൊരു ഫോഴ്സിനെയും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ
നമ്മൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കിന് പകരം എക്സ് എന്നും റേഡിയസിന് പകരം നോക്കൂ ഈ എൽ എന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ എൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ തൊട്ട് മുമ്പേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി തീറ്റ ആണ് അതിനകത്ത് ഈ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം എക്സ് ബൈ എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ എൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി മാറ്റി എഴുതാം മൈനസ് ജി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അല്ലേ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഉണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജി ബൈ എൽ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഇക്വേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെന്ന് അതിപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ആംഗിളിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഫോർ സ്മോൾ ആംഗിൾ ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോബ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട ജി ബൈ എൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എൽ ഇന് ഈക്വൽ ആണ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് ഒമേഗ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ടി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ടു പൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എൽ അപ്പം ഈ ടി സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡിലേക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ടു പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നേരെ തിരിച്ചെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഇപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ടി എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കൂ ടു പൈ ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ബാക്കി റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എൽ ബൈ ജി അപ്പം ഈ ടൈം പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോബ് എന്നാണ് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എഴുതി വെച്ചോളൂ ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡും കൂടും ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ആണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലേ ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ മനസ്സിലായി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ